Good morning student myself Chirag Sukhani from Rockwell BBA College Wapi and I am going to teach you advanced financial management subject and we will continue our chapter that is valuation of security and in that part number 3 or third source that is valuation of the equity share. Now in valuation of equity share there are mainly three model is used or three method is used that is super normal and normal growth rate then equity capitalization rate and earning capitalization rate okay so ye teen method karna hai so first method hum log aaj explain kar rahe hain that is super normal and the normal growth rate super normal and the normal growth rate now what is the formula of present value of the equity share p0 is what summation t equal to 1 to n d0 into bracket 1 plus c raised to t upon 1 plus k raised to t plus dn 1 plus g dash upon k minus g dash into 1 upon 1 plus k raised to n so j formula hai na two parts may divide kya hai now this first part this first part can be considered as what super normal growth and last wala part hai that is what normal growth rate clear so here nothing jo uh, ye n plus this so aapka answer p o a chayega now here P0, P0 is what price of the equity share, K cost of equity. Now here D0 is what current dividend. D0 is what current dividend. Uska growth hoga. That is what G. G is what growth rate up to time period. Usko discount karna hai at 1 plus K. K is what cost of equity ke saath. Plus DN is what last year dividend. Okay. Yane jo growth ho ke jo banega up to 6 years tak. Jitna bhi year diya hoga. Up to jitna banega with growth rate wo kya ho jayega last year dividend that is what dn uska continuous growth hota hai that is 1 plus g dash so g dash is what growth forever or forever growth rate or infinite growth rate upon ke minus g dash cost of equity minus forever growth rate into usko discount karna hai at equity capitalization rate 1 plus k is to n ke saath okay formula bhale hard hai but uska jo way of calculation it is easy aayega samajh mein so first sum hai hum log detail mein explain karenge fir baad mein phata phat jayenge chalo first answer number 1 aur yaad rakho equity hai na so equity ke upar dividend fix nahi rehta hai uska up and down chalta rehta hai kabhi high kabhi low okay so declaration of dividend kuch bhi rehta hai isliye ye formula current dividend grow hoga up to time period usko discount karna at certain rate of return to know the present value then jo aapka equity hai wo continuous growth hota rehta hai so last year ka dividend continuous growth rahega okay usko ke minus z dash ke sath डिवाइड करना है एंड जो भी अमाउंट आएगा उसको प्रेजेंट डिस्काउंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है क्लियर चलो फर्स्ट सम आपको मैंने सम्स भेज दिया है ओके चलो फर्स्ट सम सपोज अ कंपनी इज डिक्लेयरिंग द डिविडेंड ऑन इक्विटी इज रुपीस 3.48 पर शेयर दिस डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 15 परसेंटेज पर 6 इयर्स and then at the rate of 8% forever capitalization rate 12% calculate today's price of share okay so what information diya? suppose the company is declaring the dividend on equity is what 3.48 okay here is no word use nahi kiya, d0 declaration of dividend 3.48 this dividend is expected to grow at the rate of 15% for 6 years and the growth rate 15 percentage and then 6 years tak. and then at the rate of 8 percentage forever forever in a g dash 8 percentage hai. capitalization rate 12 percentage in a ke cost of equity 12 percentage hai. okay aapko calculate karna hai price of the share aya samaj mein now so first of all hum logo to formula yaad rakhna hai so P0 is what summation T equal to 1 to N D0 1 plus Z raise to T upon 1 plus K raise to T plus DN 1 plus G dash upon K minus G dash into 1 upon 1 plus K raise to N. So, yaad rakhna hai. 
क्लियर नाउ ये सम्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे पार्ट ए एंड पार्ट बी पार्ट ए प्लस पार्ट बी ओके सो हम लोग फर्स्ट ए ले रहे हैं ए नाउ ए में इतना पोर्शन समेशन टी इक्वल टू वन टू एन डी जीरो वन प्लस जी रेस टू टी अपॉन वन प्लस के रेस टू टी क्लियर नाउ फॉर दिस पर्पस आपको थोड़ा टेबल याद रखना है योर नेक्स्ट डिविडन ना वो डिविडन क्या होगा दिस पोर्शन डी जीरो वन प्लस जी क्लियर देन उसको डिस्काउंट करना दैट इज वॉट वन प्लस के के साथ सो डिस्काउंट फैक्टर जितना भी दिया होगा सो यहाँ पे कितना दिया है ट्वेल्व परसेंटेज दिया है ना इक्विटी कैपिटलाइजेशन सो आपको क्या मिलेगा जो आपको डिविडन मिलने वाला है उसको आप प्रेजेंट वैल्यू जाने के लिए डिस्काउंट करेंगे सर्टन रेट तो वी कैन गेट द प्रेजेंट वैल्यू ओके नाउ ये कितने साल ईयर का है सिक्स क्लियर नाउ फर्स्ट मैं आपको ये पोर्शन कैलकुलेट करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे वर्किंग नोट डाल रहा हूँ ओके okay. यहाँ पे वर्किंग नोट कर रहा हूँ क्लियर ना फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर के लिए क्या है डिविडन कैसे फाइंड आउट करना है डी जीरो वन प्लस जी रेस टू टी है ना क्लियर ना डी जीरो कितना है थ्री पॉइंट फोर्टी एट मिलने वाला है ओके okay? उसका ग्रोथ रेट होने वाला है वन प्लस जी जी ग्रोथ रेट कितना है फिफ्टीन परसेंटेज यानी जीरो पॉइंट फिफ्टीन फॉर दी फर्स्ट ईयर ओके सो थ्री पॉइंट फोर्टी एट वन प्लस जीरो पॉइंट फिफ्टीन यानी वन पॉइंट फिफ्टीन सो थ्री पॉइंट फोर्टी एट इंटू वन पॉइंट फिफ्टीन करोगे थ्री पॉइंट फोर्टी एट इंटू वन पॉइंट फिफ्टीन करोगे सो आंसर आएगा फोर पॉइंट जीरो जीरो टू ओके फोर पॉइंट जीरो जीरो टू उसका मतलब क्यों आप फर्स्ट ईयर में डिविडन विद ग्रोथ रेट आपका क्या बन जाएगा फोर पॉइंट जीरो जीरो टू ऐसा में कैसे किया फर्स्ट ईयर का डिविडेंड कैसे होगा डिविडेंड इज वॉट डी जीरो वन प्लस जीरो टू टी सो आपको थ्री पॉइंट फोर्टी डिविडेंड मिल रहा है उसका ग्रोथ रेट फिफ्टीन परसेंटेज है फॉर द फर्स्ट ईयर सो थ्री पॉइंट फोर्टीन वन पॉइंट फिफ्टीन हो जाएगा दैट इज वॉट फोर पॉइंट जीरो जीरो टू क्लियर ना अभी सेकेंड ईयर के लिए मेन नाउ सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा फॉर्मूला तो सेम ही कि डिविडन इज वॉट डी जीरो वन प्लस जी रेस टू टी ओके नाउ जो ये फर्स्ट ईयर का डिविडेंड है जो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड है उसका ग्रोथ रेट होगा ना सो फोर पॉइंट जीरो जीरो टू अब क्या बन जाएगा करंट डिविडेंड बन जाएगा दैट इज वॉट फोर पॉइंट जीरो जीरो टू करंट डिविडेंड बन जाएगा और उसका ग्रोथ रेट हो रहा है जीरो पॉइंट फिफ्टीन के साथ फिफ्टीन परसेंटेज क्लियर सो फोर पॉइंट जीरो जीरो टू इंटू वन पॉइंट फिफ्टीन करना पड़ेगा 4.002 पॉइंट जीरो जीरो टू इंटू वन पॉइंट फिफ्टीन ओके दैट इज फोर पॉइंट सिक्स जीरो हम लोग पॉइंट के बाद टू डिजिट ले रहे हैं सो फोर पॉइंट सिक्स जीरो ऐसा में तो सेकेंड ईयर का डिविडन क्या बन जाएगा फोर पॉइंट सिक्स जीरो आ रहे हैं समझ में अभी थर्ड ईयर का करना है तो थर्ड ईयर का डिविडन इज वॉट डी जीरो वन प्लस जी रेस टू टी अभी थर्ड ईयर का डी जीरो क्या बन जाएगा फोर पॉइंट सिक्स टी बन जाएगा उसका ग्रोथ रेट हो रहा है फिफ्टीन परसेंटेज के साथ सो फोर पॉइंट सिक्सटी वन पॉइंट फिफ्टीन ओके सो हियर फोर पॉइंट सिक्सटी इंटू वन पॉइंट फिफ्टीन तो फाइव पॉइंट ट्वेंटी नाइन आया फाइव पॉइंट ट्वेंटी नाइन तो थर्ड ईयर का डिविडेंड क्या बनेगा फाइव पॉइंट ट्वेंटी नाइन क्लियर लाइक वाइज फोर्थ ईयर में ना फोर्थ ईयर में क्या होगा जो आपका 5.29 है उसका ग्रोथ रेट हो रहा है 15 परसेंटेज के साथ ओके सो 5.29 सो फोर ईयर में क्या आएगा 6.08 आ रहा है समझ में लाइक वाइज अभी फिफ्थ ईयर में करना है फिफ्थ ईयर में तो 6.08 का ग्रोथ रेट हो रहा है 15 परसेंटेज के साथ 
okay so 6.08 into 1.15 6.99 6.99 yeah so yahan pe hum dalenge 6.99 the last year aa gaya 6 year mein 6 years mein kya hoga 6.99 ka growth rate ho raha hai 15 percent hits ke sath okay so 6.99 into 1.15 So 8.04, 8.04. So हम लोग का कैलकुलेशन यहाँ तक ओवर हो गया आ रहा है समझ में नाउ डायरेक्टली कैलकुलेटर में अगर ये आपको हर एक वर्किंग नोट नहीं दिखाना है खाली फर्स्ट ईयर का दिखाना है डायरेक्टली बाद में तो हम लोग को डायरेक्टली कर देना है सो फर्स्ट ईयर में क्या होगा डिविडन इज वो डी जीरो वन प्लस जी सो आपने किया क्या डिविडन थ्री पॉइंट फोर्टी एट था ओके okay, उसका ग्रोथ रेट कितना हुआ 1.15 पॉइंट फिफ्टीन वन प्लस जीरो पॉइंट फिफ्टीन एंड वन पॉइंट फिफ्टीन सो थ्री पॉइंट फोर्टी एट इंटू वन पॉइंट फिफ्टीन करना पड़ेगा सो so, कितना आया 4.002 आ रहा है समझ में नाउ ये 4.002 पॉइंट जीरो जीरो टू फिफ्टीन परसेंटेज ग्रोथ हुआ तो क्या करना है 4.002 पॉइंट जीरो जीरो टू इंटू फिफ्टीन परसेंटेज तो उसका ये होगा प्लस इक्वल टू करना है सो फोर पॉइंट आ गया देखो ओके okay, अभी ये 4.60 आ गया ना इंटू फिफ्टीन परसेंटेज तो 0.69 प्लस ऐड कर देना है सो so, 5.29 आया दिख रहा है आपको इंटू फिफ्टीन परसेंटेज तो 0.79 प्लस करेंगे तो 6.08 आया दिख रहा है ओके इंटू फिफ्टीन परसेंटेज प्लस इक्वल टू तो 6.99 इंटू फिफ्टीन परसेंटेज प्लस इक्वल टू दैट इज एट पॉइंट जीरो फोर ओके अब थोड़ा बहुत पॉइंट में आएगा एट पॉइंट जीरो फाइव ऐसा कुछ आ सकता है बिकॉज यहाँ पे मैंने कन्वर्ट करके डायरेक्टली ले लिया अब जितना भी अमाउंट था वैसे उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे आ रहे समझ में सो आप इधर और कर सकते हैं थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा चलेगा सो डायरेक्टली भी होता है और विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला भी होता है तो ये डिविडेंड आ गया ना ये डिविडेंड आपको फ्यूचर में मिलने वाला है एट द एंड ऑफ ईयर वन टू थ्री फोर उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो हम लोग उसको क्या करेंगे डिस्काउंट करेंगे तो यहाँ पे डिस्काउंट रेट कितना दिया है कोई कैपिटलाइजेशन रेट ट्वेल्व परसेंटेज तो आपको क्या देखना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल देखना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल ऑफ वन रुपी ओके तो ट्वेल्व परसेंटेज सो ट्वेल्व परसेंटेज फॉर वन ईयर दैट इज जीरो पॉइंट एट नाइन थ्री सेकेंड ईयर में जीरो पॉइंट सेवन नाइन सेवन थर्ड ईयर में जीरो पॉइंट सेवन वन टू फोर ईयर में जीरो पॉइंट सिक्स थ्री सिक्स फाइव सिक्स सेवन एंड जीरो पॉइंट फाइव जीरो सेवन आया समझ में नाउ अभी उसको मल्टीप्लाई करना है जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है डिविडेंड उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो so, आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा सो थ्री पॉइंट फिफ्टी सेवन देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस थ्री then multiplication of this थ्री डबल सेवन देन थ्री पॉइंट एटी सेवन थ्री पॉइंट नाइन्टी सिक्स एंड फोर पॉइंट जीरो एट सो टोटल एडिशन है ना समेशन वाला सो टोटल क्या आएगा आपका ट्वेंटी टू पॉइंट नाइन्टी टू ये पोर्शन वन हुआ ए पोर्शन क्लियर ना बी पोर्शन ना बी में क्या है पी जीरो का डी एन वन प्लस जी डैश अपॉन के ई माइनस जी डैश इन टू वन अपॉन वन प्लस के रेस टू एन है ना नाउ डी एन इज वॉट लास्ट ईयर डिविडेंड लास्ट ईयर डिविडेंड इट मीन्स वॉट जो आपको करंट डिविडेंड जो आपका करंट डिविडेंड थ्री पॉइंट फोर्टी एट था वो ग्रो हो हुआ फर्स्ट ईयर में ग्रो होके इतना बना सेकंड ईयर में ग्रो होके इतना बना थर्ड ईयर में ग्रो होके इतना बना अप टू अप टू लास्ट ईयर में एट पॉइंट जीरो फोर बन गया सो आपको लास्ट ईयर का डिविडेंड लेना है दैट इज वॉट एट पॉइंट जीरो फोर क्लियर सो डी एन इज वॉट लास्ट ईयर डिविडेंड दैट इज एट पॉइंट जीरो फोर वन प्लस उसका फॉर एवर ग्रोथ रेट एट परसेंटेज है जी डैश ग्रोथ रेट फॉर एवर तो जीरो पॉइंट जीरो एट एट परसेंटेज यानी डिवाइडेड बाई के जीरो पॉइंट ट्वेल्व है माइनस फॉर एवर ग्रोथ रेट जीरो पॉइंट जीरो एट और ये पूरा लास्ट तक लेके जाना है डिस्काउंट फैक्टर्स दैट इज जीरो पॉइंट ट्वेल्व रेस टू एन क्लियर ना एट पॉइंट जीरो फोर का एट पॉइंट जीरो फोर 
वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो एट यानी वन पॉइंट जीरो एट डिवाइडेड बाई माइनस करेंगे तो जीरो पॉइंट जीरो फोर इन टू वन अपॉन वन प्लस जीरो पॉइंट ट्वेल्व इज टू सिक्स ना दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एट पॉइंट सिक्स एट थ्री टू अपॉन जीरो पॉइंट जीरो फोर इन टू वन अपॉन वन प्लस जीरो पॉइंट ट्वेल्व इज टू सिक्स क्लियर ना डिवीजन करेंगे तो टू वन सेवन पॉइंट जीरो एट आएगा ना यहाँ पे क्या करना है डिस्काउंट करना है ये भी आपको फ्यूचर में मिलने वाला है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है सो so, कैसे ट्वेल्व परसेंटेज फॉर सिक्स इयर्स ओके सो सेम ट्वेल्व परसेंटेज फॉर सिक्स इयर्स में हम लोग ने वैल्यू पता है हम लोग को ट्वेल्व परसेंटेज फॉर सिक्स ईयर्स जीरो पॉइंट फाइव जीरो सेवन सो जीरो पॉइंट फाइव जीरो सेवन सो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हंड्रेड एंड टेन पॉइंट जीरो सिक्स क्लियर बी का आया सो so, हमारा लास्ट आंसर के इक्विटी शेयर ए प्लस बी सो ए में कितना आया ट्वेंटी टू पॉइंट नाइन्टी टू बी का आंसर हंड्रेड एंड टेन पॉइंट जीरो सिक्स सो एडिशन ऑफ दिस रुपीज वन थर्टी टू पॉइंट नाइन्टी एट दिस वॉट फाइनल आंसर ऑफ इक्विटी शेयर समझ में आए किसे किया क्लियर तो इसको मेन क्या करना है फर्स्ट टेबल याद रखना है फॉर्मूला याद रख के टेबल ए में यर डिविडेंड डिस्काउंट रेट एंड द प्रेजेंट वैल्यू करंट डिविडेंड ग्रो होगा तो ये वैल्यू आएगा ओके okay, उसको डिस्काउंट करना है एट द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड टू नो द प्रेजेंट वैल्यू सो आपका ए का आंसर ये आया देन आफ्टर बी का फॉर्मूला डालना है डी एन इज वॉट लास्ट ईयर डिविडेंड जो ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट हो गए जो लास्ट ईयर में बना है वो वन प्लस जी डे से फॉर एवर ग्रोथ रेट के ही दे दिया फॉर एवर ग्रोथ रेट दे दिया उसको प्रेजेंट वैल्यू के साथ डिस्काउंट करना सो वन अपॉन वन प्लस ट्वेल्व परसेंटेज वाला ओके सो आंसर है हंड्रेड एंड टेन सो एडिशन ऑफ दिस ए प्लस बी इज वॉट हंड्रेड एंड थर्टी टू पॉइंट नाइन्टी एट रुपीज दैट इज प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर क्लियर ना यही टाइप के सम्स एग्जाम में आते हैं ये इक्विटी शेयर वाला याद रखना है क्लियर बाय टेक केयर